गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स सो इवत केमिस्ट्री क्लास नोड़ सो ना आलरे केमिस्ट्री क्लासली पी ब्लॉक एलिमेंट इनआर्गानिक चाप्टर स्टार्टे सो ईद क्लास आलरे मुगदे एर असैनमेंट कूड़ा को सो इन ट्वेंटी पर्सेंट स्टूडेंटू असैनमेंट सब्मिटी सो दयू आन टाइम के केमिस्ट्री ग्रूप अंत वाट्स ग्रूप अदे असैनमेंट बरदू पोस्टमी सो दिस दिक्त क्लास आफ पी ब्लॉक एलिमेंट सो लास्ट क्लासली नानु फिफ्टी ग्रूप एलिमेंट कंप्ली अदरल नईट्रोजन मत फास्फर एलिमेंट कांपौंड प्रिप्रेशन मत प्रापर्टीस डिसकसदे सिक्सटी ग्रूप कूड़ा स्टार्टे सिक्सटी ग्रूपली आक्सीजन एलिमेंट अंड इट्स कांपौंड प्रिप्रेशन आंड प्रापर्टीस नोड़ी क्लासली सो नेक्स्ट एलिमेंट सिक्सटी ग्रूप एरने एलिमेंट आगे सलफर सलफर के कांपौंड प्रिप्रेशन मत प्रापर्टीस नावी डिसकसि सो सल सो नमेल गए एलिमेंटल फॉर्म आफ् सलफर इज एस सलफर कैन शो आलोट्रोपि फॉर्म सलफर कैन शो आलोट्रोपि फॉर्म सो द फस्ट पॉइंट हियर इज आलोट्रोपि फॉर्म आफ् सलफर आलोट्रोपि फॉर्म आफ सलफर आलोट्रोपि फॉर्म आफ सलफर So in nature, sulfur is available in the form of S8. See, sulfur can exist in nature in two different allotropic forms. One is alpha sulfur called rhombic sulfur. Another one is beta sulfur called monoclinic sulfur. The first one here is alpha sulfur. Alpha sulfur. So this alpha sulfur is nothing but rhombic sulfur rhombic sulfur short formally rs and the way so rhombic sulfur is nothing but alpha sulfur so alpha sulfur na yav rithi prepare martare andre nimge naturally yen sulfur sigutte aa sulfur na carbon disulfide alli dissolve martare adad mele adra melt madidre athwa heat madidre सो कॉबन डईआक्सइड ग्यास लिक्विडेन अब यवापरेट आगे आचे होंगे सो आल सलफर निम्हे सो आल सलफर ऐन यो कलर इट इस यो कलर्ड क्रिस्टल सो यो कलर्ड सॉलिट यो कलर्ड सॉलिट हाविंग मेलटिंग पॉइंट थ्री एटी फै पॉइंट थ्री कैलवि And a specific gravity, specific gravity of two point zero six. So this alpha sulfur is insoluble in water. Insoluble in water, but readily, readily soluble in, readily soluble in carbon dioxide. Readily soluble in. carbon disulfide which is not polar so of course apart from carbon disulfide if you make use of benzene alcohol ethers so those are also like examples for non polar solvents and this uh, rhombic sulfur is also soluble in non polar solvents like benzene alcohol ether and carbon disulfide so these are the few points regarding the uh, alpha sulfur so it is prepared again i am repeating it is prepared by Taking a roll of sulfur and dissolved in the carbon disulfide. After that, we have to heat it. The carbon dioxide vapors will be eliminating out, leaving behind alpha sulfur. So it is, which is yellow in color, having melting point of 385.3 Kelvin, with specific gravity 2.06, and which is insoluble in water but sol readily soluble in carbon disulfide and some of the non-polar solvents like benzene, alcohol, and ether. The second form of uh, allotropic form of sulfur is beta sulfur. Beta sulfur. So beta sulfur can be prepared. It is also nothing but monoclinic sulfur. Monoclinic sulfur. 
monoclinical sulfur so simply i will write it as ms so alpha sulfur is called rhombic sulfur beta sulfur is called monoclinic sulfur so this monoclinic sulfur is not available in nature it can be prepared using rhombic sulfur that is alpha sulfur i am telling you beta sulfur monoclinic sulfur is not available in nature it was prepared or it will be prepared by using a rhombic sulfur or a alpha sulfur how let me see that that rhombic sulfur is a heated fo369 kelvin rhombic sulfur upon heating fo369 kelvin of temperature rhombic sulfur is converted into monoclinic sulfur how to how to prepare monoclinic sulfur by heating rhombic sulfur or alpha sulfur fo369 kelvin fo369 kelvin you will be getting monoclinic sulfur or beta sulfur so this beta sulfur is having a needle needle shaped structure needle shaped structure so which is colorless in nature remember colorless so this is yellow colored alpha sulfur beta sulfur is colorless and this beta sulfur is having melting point of uh, um, uh, 3 um, uh, 80 kelvin having a specific gravity of uh, 1.98 1.98 so remember uh, if you heat this rhombic sulfur above 369 kelvin you will be getting monoclinic that means uh, above 369 9 kelvin of temperature monoclinic sulfur is obtained below 369 kelvin of temperature rhombic sulfur will be there at 369 kelvin equal to 369 kelvin both monoclinic sulfur and rhombic sulfur alpha and beta both are present in the mixture so that's why this 369 kelvin of temperature 369 kelvin of temperature is considered as is considered as is considered as transition temperature transition temperature of sulfur transition temperature of sulfur what is transition temperature of sulfur so it is nothing but so at a temperature where both alpha and beta sulfur is present a mixture of both alpha and beta sulfurs are present that is what we called as transition temperature at 369 kelvin in that mixture both rhombic as well as monoclinic sulfur is obtained or will be present in the mixture hence that 369 kelvin is that is, the, is considered as the transition temperature of sulfur remember rhombic ಅಥವಾ ಆಲ್ಫಾ ಸಲ್ಫರ್ನ ಎಬೋ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋನೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಲೋ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಬಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಬಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೋನೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎರಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಎರಡು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಲ್ಫರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ದಿಸ್ ಎಸ್ ಐಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕುಕರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎಸ್ 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 ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕುಕರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕುಕರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಏಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಸಲ್ಫರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ and their preparation and properties the first important point to be discussed here is allotropic forms of sulfur so there are two important allotropic forms of sulfur will be there alpha and beta so next is uh, uh, sulfur dioxide so sulfur dioxide formula is uh, so2 sulfur dioxide 
sulfur dioxide where the oxidation state of sulfur here is a plus 4 plus 4 so preparation preparation sulfur dioxide can be prepared by heating sulfur with oxygen any element uh, uh, combines with oxygen or reacts with oxygen forming respective oxides other thing is sulfur combines with oxygen gives sulfur dioxide so sulfur reacts with the oxygen it gives us sulfur dioxide one of the important preparation of sulfur dioxide so second one is a solution containing sulfite sulfite formula is so3 minus 2 ite 8 irte nitrite nitrate sulfite sulfate phosphite phosphate illi naan tagolta irodu sulfite ite ite where the oxidation state is minimum not maximum maximum idre 8 minimum idre ite sulfite aginodrinda so this is what uh, sulfite so3 minus 2 solution containing sulfite ion is treated with acid acid h plus so ye nadutte nodi illi sulfite ion inda one oxygen aache barutte ee oxygen hogi sulfate h plus jothege serkondu water aagutte so ulidiro sulfur dioxide gas nige elimination aagutte nimige carbonate tagondre carbon dioxide liberate aagutte sulfite tagondre sulfur dioxide liberate aagutte that's all so any uh, sulfite uh, containing solution is treated with acid it liberates uh, sulfur dioxide gas so apart from these uh, two preparations we have one more preparation called uh, uh, roasting process metallurgy chapter alli nivu idina ottiri kuda so sulfide form of borna i will take an example of zinc sulfide so sulfide forms of borna nivu oxygen jothege react madidre oxygen jothege react madidre sulfide form of bor is converted into oxide zinc sulfide is converted into zinc oxide by the liberation of sulfur dioxide gas so this is how we can convert any sulfide ore into oxide so uh, i take an example of zinc sulfide if instead of you can take uh, lead sulfide or uh, ferrous sulfide anyone you can take so zinc sulfide reacts with uh, oxygen so it gives zinc oxide and uh, sulfur dioxide so these are the three important preparations of sulfur dioxide one is uh, by treating uh, sulfur with oxygen and second one is uh, treating of uh, sulfite ion containing solution with acids and next is uh, sulfide ores reacts with oxygen uh, heated or uh, if it is heated with oxygen it converts into oxide form by the liberation of sulfur dioxide gas so these are the um, preparations of uh, sulfur dioxide so next if you see the properties the properties of sulfur dioxide properties if you see the structure of sulfur dioxide so at the center we have sulfur s which is bonded with the two oxygens one is with the double bond o another one with the single bond o quantitative bond so this is the lewis dot structure of uh, sulfur dioxide so you, you can uh, you can write resonating structure also this double bond shifts to here here it become double bond here it become single bond like that you can write the resonating structure also so this sulfur dioxide is a colorless gas with the pungent odor colorless gas with the pungent odor pungent odor so and highly soluble in water highly soluble in water what happens if sulfur dioxide dissolves in water so when sulfur dioxide is uh, dissolved in water it forms a sulfurous acid sulfurous acid formula is H2SO3 H2SO3 sulfurous acid sulfuric allah sulfuric adh H2SO4 it is sulfurous sulfurous acid H2SO3 when sulfur dioxide gas dissolves in water forming sulfurous acid that's why this sulfur dioxide gas is highly soluble in water so we know that in the first PUC we discussed the um, solvase process preparation of uh, sodium by bicarbonate by solvase process Ali now carbon dioxide na to konditvi so ili carbon dioxide igu sulfur dioxide igu somewhat nearly same properties barodrinda 
सो इली सोडियम बैसलफाइड प्रिपेर सालवेज प्रोसेस ताेमर रियाक्षन बरत अल्ली कॉबन डईआक्सइड सोडियम हईड्रॉक्सइड जो रियाक्ट सोडियम कॉबोनेट बरती सोडियम कॉबोनेट तक मत इन मोल आफ् कॉबन डईआक्सइड मत वाटर जो हाक तक सोडियम बैकॉबोनेट बरती गोतल रियाक्षन फस्ट क्वेश्चन ओद्दीलवा सो कॉबन डईआक्सइड डिसाव इन आलकली दट इस सोडियम हईड्रॉक्सइड गिविंग सोडियम कॉबोनेट सोडियम कॉबोनेट अगेन रियाक्स वि वन मोर मोल आफ वाटर अंड कॉबन डईआक्सइड गिव सोडियम बै कॉबोनेट इू केम अदे रीत स्वल्प चेंज आ सो सल डईआक्सइड ग्यास सल डईआक्सइड ग्यास ना सोडियम हईड्रॉक्सइडल रियाक्टी निम्हे सोडियम कॉबोनेट अल रीति सोडियम कॉबोनेट बंदो अदे रीति सोडियम सलफाइड बरत सो अली एन ए टू सी ओ थ्री बंद एन एन ए टू एस ओ थ्री बरत सो यू विटिंग एन ए टू एस ओ थ्री सोडियम सलफाइट सलफाइट सो बंद सोडियम सलफाइट वन मोर मोल आफ वाटर अंड कॉबन डईआक्सइड जो रियाक्ट निम्हे सोडियम बै सलफाइट सोडियम बै सलफाइड सो वे सल डईआक्सइड गैस रियाक्स वि सोडियम हईड्रॉक्सइड इट गिव सोडियम सलफाइट सोडियम सलफाइड रियाक्स वि वन मोर मोल आफ वाटर अंड सल डईआक्सइड सल डईआक्सइड इट गिव सोडियम बै सलफाइड सो दिस दी टू रियाक्षन एक्सप्लाइन द सिमिलर क्यारटिस्टिक प्रॉपर्टी लाइक कॉबन डईआक्सइड सारे प्रोसेस यूज आता so apart from these uh, uh, properties uh, the last property of sulfur dioxide is uh, it can acts as a reducing agent remember very important point it can acts as a reducing agent reducing reducing agent what do you mean by reducing agent which reduces others but itself undergo oxidation या ना नि लास्ट क्लासलिए यदादलीमेंटू अदर कांपौली मैक्सीम आक्सीडेशन नंबर अब आक्सीडिंग ऐजेंटू मिनिमली अब रेड्यूसिंग ऐजेंटू तक सल डईआक्सइडली सलफर आक्सीडेशन नंबर ऐन प्लस फोर वट इस आक्सीडेशन स्टेट आफ् सल इन सल डईआक्सइड प्लस फोर इट इस नाट इन ए मैक्सीम मैक्सीम अरे एस्ट सल के प्लस सिक्स या सिक्स ग्रूप एलिमेंट सो सिक्स ग्रूप एलिमेंट मैक्सीम आक्सीडेशन नंबर इज प्लस सिक्स बट इट इस दिस नाट द प्लस सिक्स मैक्सीम इट इस मिनिम आक्सीडेशन स्टेट एंड दिस सल डईआक्सइड कैन आक्स आज रेड्यूसिंग ऐजेंट रेड्यूसिंग ऐजेंट इफ यू टेक् वन मोर एक्सापल सलफ्यूरी आसिड वेर द आक्सीडेशन स्टेट आफ् सल इज प्लस सिक्स इट इस मैक्सीम एंड सलफ्यूरी आसिड आक्स आज आक्सीडिंग ऐजेंट रिमेबर सलफ्यूरी आसिड आक्स आज आक्सीडिंग ऐजेंट बट सल डईआक्सइड आक्स आज रेड्यूसिंग ऐजेंट helps to reduce others so if you take a ferric ion here we plus 3 ferric ion example get the important reaction so ferric ion reacts with sulfur dioxide and water now ella ootta idvi ferrous iddu oxidation aadre ferric aagutte adu oxidation aadare but ille en aagbeku reduction yavudu reduce madodu sulfur dioxide Yeah, okay. Because here it can act as reducing agent. It helps to reduce others. Others under yau dili plus three. So plus three ita kanta yafi plus three reduction adre reduce adre ferric iti do ferrous ag. Plus three iti do plus two kela yafi plus three converts into yafi plus two. So but itself under go sulfur dioxide acts as reducing agent. It helps to reduce others, but itself under go oxidation. self undergo oxidation it oxidizes to sulfate and h plus remember so in presence of sulfur dioxide ferric ion undergo reduction to give ferrous ion similarly permanganate ion mno4 minus permanganate ion reacts with sulfur dioxide and water so here also permanganate where the oxidation state of manganese Plus seven, plus seven oxidation state अली इतना कंता मैंगनस रिडक्शन आग बिट्टू Mn plus two के बर्थडे Mn plus two plus सल्फेट plus H plus. So these are the properties of sulfur dioxide.
so proper preparations to gondre sulfur dioxide is prepared by treating sulfur with oxygen then sulfite ion containing solution is treated with uh, uh, acid it gives a sulfur dioxide so sulfite form of o reacts with oxygen or heated with oxygen it also gives sulfur dioxide these are the preparation of sulfur dioxide if you see the properties of sulfur dioxide it is a colorless gas with pungent odor highly soluble in water when it dissolves in water forming sulfurous acid so similarly it it uh, sulfur dioxide can show nearly similar properties with the carbon dioxide uh, where you studied in the first pc concept solvays process in that solvays process carbon dioxide reacts with the sodium hydroxide forming sodium carbonate sodium carbonate uh, uh, again reacts with one more mole of water and carbon dioxide gives sodium bicarbonate in other reeti instead of using carbon dioxide if you make use of sulfur dioxide so you will be getting sodium sulfite and uh, sodium bisulfite so when uh, sodium uh, sulfur dioxide reacts with sodium hydroxide it gives a sodium sulfite sodium sulfite reacts with one more mole of water and uh, sulfur dioxide gives sodium bisulfite so this sulfur dioxide can acts as a reducing agent helps to reduce others it reduces ferric ion into ferrous ion permanganate ion into mn plus 2 so these are the preparations and properties of uh, sulfur dioxide so next uh, important compound of uh, sulfur is uh, sulfuric acid very important uh, chemical called uh, sulfuric acid so sulfuric acid preparation and uh, properties so sulfuric acid is one of the important uh, chemical in our chemistry where uh, we are using this sulfuric acid in various reactions majority of the reaction includes uh, sulfuric acid so that's why the sulfuric acid is also known as uh, king of uh, chemicals so let me discuss the preparation and properties of sulfuric acid now sulfuric acid one of the oxo acid of sulfur is sulfuric acid formula is h2 SO4 H2SO4 sulfuric acid H2SO4 formula sulfuric acid one of the oxo acid of sulfur so let me see the preparation of sulfuric acid preparation of sulfuric acid by contacts process contacts process ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಮೂರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಅಮೋನಿಯಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೈ ಹೇಬರ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎರಡನೇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೈ ಆಸ್ವಾಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಎರಡು ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೊನೆಯದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಸಲ್ಫೋ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ so sulfur combines with oxygen gives sulfur dioxide this is the first step in the preparation of sulfuric acid by contacts process yerde step alli bandiruvanta sulfur dioxide gas modane step alli sulfur dioxide gas bandide so again it undergo oxidation with the oxygen in presence of a catalyst called vanadium pentoxide v2o5 so first step alli sulfur combines with oxygen gives sulfur dioxide second step is sulfur dioxide undergo second step oxidation in presence of vanadium pentoxide as catalyst remember the catalyst here vanadium pentoxide v2o5 new reactions exam alli bariyavaga catalyst varadilla andre one mark hogutte so careful agi note koli second step alli sulfur dioxide again combines with oxygen in presence of vanadium pentoxide catalyst it converts into sulfur trioxide it converts into sulfur trioxide third step alli 
ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಎಸ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಸಲ್ಫರ್ ಡ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಲ್ಫರ್ ಡ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಈಲ್ಡ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಈಲ್ಡ್ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ ಎಲ್ಲನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೊ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಲ್ಫರ್ ಡ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗೋಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಲ್ಫರ್ ಡ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ನ ಸೊ ನೀವು ವಾಟರ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಾರ್ ಎಚ್ ಟು ಎಸ್ ಟು ಓ ಸೆವೆನ್ ಓಲಿಯಂ ಬರ್ತೆ ಏನ್ ಬರ್ತೆ ಓಲಿಯಂ what is the formula of oleum h2s2o7 how it is uh, obtained by uh, dissolving sulfur trioxide gas in sulfuric acid gives a uh, oleum so nalakke step alli bandiruvanta oleum enide h2s2o7 idina dilution athwa hydrolysis divide maartivi nimage two moles of sulfuric acid barutte so these are the four important step used in the preparation of sulfuric acid by contacts process modulne step alli sulfur combines with oxygen gives a sulfur dioxide yerne step alli sulfur dioxide again combines with oxygen in presence of vanadium pentoxide catalyst to give sulfur trioxide third step alli sulfur trioxide dissolves in sulfuric acid gives a oleum fourth step alli oleum upon dilution gives sulfuric acid i repeat once again the preparation of sulfuric acid by contacts process consists of four important steps first step alli sulfur combines with oxygen gives sulfur dioxide second step alli sulfur dioxide again combines with oxygen in presence of vanadium pentoxide catalyst to give sulfur trioxide third step alli sulfur trioxide gas dissolves in sulfuric acid to give oleum fourth step alli oleum upon dilution gives sulfuric acid so these are the four important steps involved in the preparation of sulfuric acid by contacts process ee steps ige nimage flow chart ide illi enide flow chart flow chart alli so this is the flow chart of sulfuric acid so first neevu one chamber nalli sulfur na ittkondirtiri ee sulfur ge oxygen pass maartiri aga nimage sulfur dioxide matte oxygen impure state alli irodu baruthe andre first step reaction agutte sulfur combines with oxygen gives sulfur dioxide excess of oxygen pass maarti irodrinda nimage adu jothege dioxygen kuda irutte so illi bandiruvanta sulfur dioxide matte oxygen impure ide adanna purify maartkolbeku ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಡ್ರೈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಟು ಮೈಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವೆನೇಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೆಟಲಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಲ್ಫರ್
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟರ್ ಸಾಲಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಡ್ರೈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಆರ್ಸನಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಫ್ಯೂಸಿಬಲ್ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೀ ಹೀಟರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸೊ ಪ್ರೀ ಹೀಟರ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕೆಟಲಿಟಿಕ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಟಲಿಸ್ ಕಾಲ್ ವೆನೇರಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಟಲಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಓಲಿಯಂ ಆಗಿ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಓಲಿಯಂನ ಡೈಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೈಂಟಿ ಏಯ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ so this is what preparation of sulfuric acid by contacts process contacts process next properties of sulfuric acid properties of sulfuric acid so sulfuric acid is a colorless colorless oily oily liquid so it's a oily liquid so viscosity tumba jaasti irutte idike rate of flow of solvent kadime irutte so it's a colorless oily liquid having the freezing point freezing point of 283 kelvin uh, boiling point of 611 kelvin 611 kelvin ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೊದಲನೇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅರೇನಿಯಸ್ ಥಿಯರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ತೊಗೊಂಡು ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಚ್ ತ್ರೀ ಒ ಪ್ಲಸ್ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯ ಇದ್ದೋನೇ ಎಚ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಓ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಸಲ್ ಬೈ ಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಯಾನ್ ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ dissociation constant ka dissociation constant of acid ka value bandu 10 agide so ka value jaasti aadre strength of acid kuda jaasti agutte first pc equilibrium chapter nane maadiddu explain maadiddu nimige ka so dissociation constant of acid so ka value jaasti aadangella jaasti aadangella ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಸಾಕಿದೆಯಾ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬಂದಿರುವಂಥ ಬೈಸಲ್ಫೈಟ್ ಅಯಾನು ಅಥವಾ ಬೈಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನು ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಕೆ ಬೈಸಲ್ಫೇಟು ಅಸಿಡಿಕೆ ಅಪ್ಪ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಆ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿಬ
ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದು ವೇಪರ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಲೋ ವಲಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರೋದು ವೇಪರ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಲೋ ವಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಐ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೋ ವಲಟೈಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವಲಟೈಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ದ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೆಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಲಿ ವಲಟೈಲ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸಲ್ಫ್ ಸಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕೆರೋಸಿನ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇವನ್ ನೇರ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲೇ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೈಲಿ ವೊಲಟೈಲ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಹೈಲಿ ವೊಲಟೈಲ್ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಲೋ ವೊಲಟೈಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಲೋ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು ನಾನ್ ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂತಲೂ ಅನ್ಬೋದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡಿನ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಕೆಲ್ಮಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ವೊಲಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಹೈ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ನಾವು ಬಹಳ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆವೆನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಈಸ್ ಅ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೋ ವಲಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನಿ ಮೆಟಲ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಮ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೋಡಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀನು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮಾಡೋವಾಗ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ನ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮೋನಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ನ ನೀವು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೆಡ್ಡಿಸ್ ಬ್ರೌನ್ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಟು ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಮೆಟಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೋಗಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎ ಸೊ ಐಲಿ ವಲಟೈಲ್ ಸಾರಿ ಲೋ ವಲಟೈಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೈಲಿ ವಲಟೈಲ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಲೋ ವಲಟೈಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಆಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ dehydrating agent used
okay now so that's why so this is the action charring action of sulfuric acid on uh, uh, sucrose one of the example for dehydrating dehydrating agent so here sulfuric acid acts as a dehydrating agent helps to remove water molecule so the fourth important property of sulfuric acid is it can acts as oxidizing agent it can acts as oxidizing agent why sulfuric acid acts as oxidizing agent because in sulfuric acid sulfur is present in a maximum plus 6 oxidation number yavade ondu element to adara compound alli maximum oxidation number alli iddaga adana oxidizing agent aagi behave maadutte anta na ninge helide so here sulfuric acid acts as a oxidizing agent so en agutte nodona illi when the copper reacts with the sulfuric acid it gives copper sulfate sulfur dioxide and water copper in oxidation number is the 0 copper sulfate alli plus 2 so 0 to plus 2 and the enum alli oxidation id oxidation aga help madra yado sulfuric acid so sulfuric acid acts as a oxidizing agent when it reacts with metal forming respective metal sulfates adhe riti carbon enadru in sulfuric acid with the react madre carbon gets oxidized to carbon dioxide so sulfate ion it is sulfur dioxide and water agutte new sulfur na sulfur na sulfuric acid with the react madru nu nimge en barutte sulfur dioxide and water so these three reactions explains the oxidizing proper property of sulfuric acid remember sulfuric acid in a chemical properties alli naalku important properties ide modalnedu it can act as a strong acid yerandedu it is a low volatile in nature moornedu dehydrating agent naalaknedu oxidizing agent so idalli dehydrating agent in reaction ide idanna thumba sathi repeated aagi kelidane important to so note kodi idanna so this completes your 16th so 16th group alli now enen nodidivi general properties ella nodkota bandvi adad mele en madvi sulfur ina sorry first oxygen ina important compounds preparation properties like dioxygen ozone oxides na nodvi adad mele sulfur ina important compounds ina preparation properties nododadre adralli now enen nodidivi sulfur dioxide nod allotropic forms of sulfur nodidivi sulfur dioxide nodidivi sulfuric acid nodta idivi so these are the uh, preparations and properties of uh, sulfuric acid and this completes the 16th group so and i will meet you in the uh, uh, the next the next is uh, 17th group elements 17th group elements so what are 17th group elements where they are available in periodic table so they are available in the periodic table in the p block so in the 17th group so these are also known as halogens having general formula ns2 np5 why these 17 group elements are called halogens because they can form salts now the 15 group elements are nitrogens and the 16th group elements are chalcogens and the 17th group elements are in the current array halogens and the current array so next is the 17th group elements 17th group of elements so this 17th group elements are also known as halogens halogens we can call these as 7th a group 7th a group elements 7th a group elements having general electronic configuration ns2 np5 in the ns orbital you have two electrons in the np orbital you have 5 1 2 3 4 5 so having a three paired electron and one unpaired electron to get octet state it requires only one uh, electron hence these 17 group elements always gains electron always uh, gains electron and behaves as non metal behaves as a non metal so there is no uh, metals or metalloids present in this group last class uh, last group sallella nortidvi metals ittu non metals ittu metalloids ittu down the group odangella metallic nature increase aagittu first alli non metals idre metalloids aamil last alli metals bartta ittu but ee group alli angalla ee group alli iro prati element kuda non metal 
So, yaw yaw elements in the group ali. So, first element here is chlorine, adat mele chlorine, adat mele bromine, adat mele iodine, adat mele acetate. So, fluorine in atomic number is to 9, chlorine to 17, bromine to 35, iodine to uh, 53, so acetate to 85. Electronic configuration for the fluorine is having electronic configuration helium uh, 2s2 to 2p5, uh, chlorine to neon, neon 3s2. 3p5 so bromine to one argon 3d10 4s2 4p5 next iodine having the electronic configuration krypton 4d10 5s2 5p5 acetyl so xenon 4f14 5d10 6s2 6p5. So these are the elements present in the 17th group and their atomic number with their electronic configuration. So among all these, all these are diatomic gases. So fluorine, fluorine is a F2, chlorine is Cl. Fluorine and chlorine both are gases in nature. Gases. So uh, bromine is the liquid. So this is the only liquid non-metal you have. Liquid metal bandhu mercury. Liquid non-metal bandhu bromine. Then pit bole. Baal sathi competitive examinations ali bandhi the. So among the following, which is the liquid non-metal? Br2 is the liquid non-metal. So iodine is the solid. Iodine is a solid in nature. Chlorine, fluorine and chlorine are so gases. Bromine is liquid. Iodine is a solid. So, if, if you see the bond dissociation energy, F bond F, Cl bond Cl, Br bond Br, I bond I. Bond dissociation energy to gondre. So, remember bond dissociation energy or bond energy is inversely proportional to bond length. Bond length jasthi adangela jasthi adangela bond dissociation energy kadimi akta avagate. So, down the group odangela nimiye size jasthi agate. Here you will be having more more bond length, less bond dissociation energy. So, less bond length, more bond dissociation energy. So, fluorine is the smallest element in this period, in this group. So, smallest element So, this one fluorine atom and poly, this one fluorine atom and poly. So, electrons electrons electronic repulsions electronic repulsions repulsion level fluorine bond dissociation energy then this so actually bond length Bond dissociation energy just the irrecagit but kadimi de. Why fluorine is having, F2 is having less bond dissociation energy because of inter electronic repulsion. Actually, bond dissociation energy to order to one red. Bond dissociation energy to order to one red. So, fluorine is having less bond dissociation energy than chlorine. Chlorine is having more bond dissociation energy than. Bromine then iodine. So this is the bond dissociation energy order of 17 group elements. So next in our periodic properties of uh, sorry occurrence of 17 group elements. Occurrence. Occurrence and then where they are found in uh, nature. So, occurrence not of the First element fluorine to one red. Fluorine is found in the form of CaF2. Idra the name bandhu fluorospa. Fluorospa. One more important compound of fluorine is Na3ALF6 called cryolite. Cryolite and the cryolite and the 
so fluorospar cryolite uh, um, these are the important uh, uh, compounds of uh, fluorine and they are found in uh, nature uh, next chlorine tomondre nacl rock salt rock salt then uh, uh, kcl point uh, mgcl2 point uh, 6 uh, H2O, one of the important uh, ore of chlorine called uh, carnalite. Carnalite, the first piece in the load. So, apart from that, uh, uh, 0 0.5 percentage of iodine and uh, 0 0.2 percentage of uh, bromine is found in the uh, marine uh, life. So, these are the occurrence of these uh, 17th uh, group elements. So next to now periodic properties no no the periodic properties of 17th group elements periodic properties periodic properties of 17th group elements no no the other atomic size atomic size generally in a increases down the group increases down the group with increasing with increasing number of shells number of shells so number of shells jasti aadangella jasti aadangella so atomic size kuda jasti aagta hogutte eradne idu ionization potential ionization potential also what happens to the ionization potential last class cell alla odidvala decreases down the group decreases down the group remember so atomic size atomic size is inversely proportional to ionization potential electronegativity and electron affinity electronegativity electron affinity or electron gain enthalpy so atomic size decrease agodrinda uh, ionization increase agodrinda ionization potential enagide decrease so next year more nedu Electro, electron gain enthalpy electron gain enthalpy actually it also decreases down the group due to increase in the atomic size in electron gain enthalpy and range in it even the atom in the atom in the last shell is done for the last shell only one the extra electron at birth so you know uh, e extra electron add madavaga illiruvanta electrons nu consider madbekagutte so if you take uh, fluorine chlorine bromine and iodine so fluorine is the element having small in size so smallest size barodrinda electrons gala madhe yen barutte illi repulsions barutte so add martiro electron walagade iruvanta electrons ni veradru madhe so repulsion inter electronic repulsion nu namage helidde ani inter electronic repulsion so ili inter electronic repulsions band bitu so actually fluorine ge ili nodi bandide down the group decreases anta down the group decreases andre fluorine fluorine ge highest electron gain enthalpy irbek and the order of electron gain enthalpy of halogens will be like this so fluorine is having less electron gain enthalpy than chlorine chlorine is more electron gain enthalpy than bromine then uh, iodine, this is the order. You know, first piece is the periodic properties. Why fluorine is having very less uh, uh, electron gain enthalpy here rather in, uh, when compared to chlorine? Andre. So, due to inter electronic repulsion, inter electronic repulsion. So, fluorine in atomic size tumba chikku thiro dhrindha Next baronta electrons na repulsions to hold ogu te Haagagi repulsion level jasthi thiro dhrindha Fluorine in electron gain enthalpy chlorine in the kadimi Actually, rule prakara idu jasthi thiro bheka gittu But kadimi idhe one of the anomalous property Yeh na the anomalous property andre because of small size because of small size so bartha irttakanta electronigu idralli iruvanta electrons igu repulsions level jaasti aagibittu nimige so yen baruthe alli fluorine is the less having less electron gain enthalpy when compared to chlorine anta agutte so next naalakneedu electron electronegativity electronegativity 
so electronegativity so capacity or tendency to attract the shared pair of electron so it also uh, decreases down the group decreases down the group remember so the first element of the 17th group called fluorine so fluorine is the element having the highest having the highest electronegativity in the periodic table in the periodic table so which is the element having the highest electronegativity in the periodic table fluorine first highest is the fluorine second highest is the oxygen third highest is the chlorine so this is a polling scale prakara nortta hogtare so polling scale prakara fluorine ina electronegativity value bandu 4.0 4.0 highest is 4 4 ginta jaasti this is the highest electronegative element and the value 4 and 4 ginta jaasti electronegativity value of periodic table and the output so next year on the la elements in the 4 ginta kadimine ok na so this is these are the periodic properties of uh, this uh, uh, for 17th group uh, element so next is uh, oxidation states oxidation state of uh, 17th group element 17th group element having general electronic configuration oxidation state of 17th group elements so they have a general electronic configuration of ns2 np5 shall i write nd0 here aribodappa so illi nodadadre nivu ns alli est electrons ide 2 electrons ide NP nali is electrons in there, 5 electrons in there, 1, 2, 3, 4, 5. So NP nali in there, 0 in there. So because of availability of vacant D orbitals, excitation may be possible here. So here with the ground state are there. So first excited state ali, first excited state ali, first paired electron vacant orbital in the jump out there. Aga in birthday node ali, paired electron in here with the NS ali. NP nali actually more paired, error pair one that paired it. So our excitation agi drinda. So either on the paired little jump agi drinda. Error that paired one tilli. Illi gond extra electron no shift agi tu. So second excited state alay na kithe nodi ni. So one more, one more paired electron jumps to the vacant D orbital. Aga ni bhi total yes that paired bharte. Ground state alay one that paired idre. First excited state only more unpaired I to second excited state only either every excited state two unpaired electrons are going to increase. Pratyondu excitation state only here the unpaired electrons just the act of order. So so more unpaired act of it in the here the unpaired act of it. So in the third excited state, so one more paired electron jumps to the vacant orbital. Forming totally seven unpaired electrons. Seven unpaired electrons. So, in one unpaired, so ground state only, both positive and negative oxidation state is possible. So, here you can see minus one or plus one oxidation state. So, oxidation state and number of unpaired electrons in the node of the that is ground state positive and negative. So, 1 unpaired electron is minus 1 plus 1. So, either minus 1 is plus 1 is But fluorine is not minus 1. Fluorine never shows plus 1 in the, com uh, in the combined state. So, first excited state is 3 unpaired electrons. Excited states are very positive and negative. Barana. Ground state al matra negative positive eradu irute, but excited states are only positive. Three unpaired electrons in the illi plus three oxidation state. Okay na. So illi for one, two, three, four, five uh, uh, unpaired electrons in the plus five oxidation state. So illi seven na uh, unpaired electrons in the plus seven oxidation state. So yella noda dadra niyo. Not both. So halogens can show uh, minus one, plus one, uh, plus three, plus five, plus seven oxidation states. So these are the possible oxidation states shown by 17th group elements. So next is 17th group elements in our uh, chemical properties, general chemical properties. When they react with the metals. 
when they reaction with the metal reaction with the metals when they reacts with metals uh, forming respective metal halides example thagodadare metal m reacts with uh, metal m and sodium to bartini reacts with the chlorine giving sodium chloride and then you magnesium metal to bali second group element alli iruvantadu so reacts with chlorine gives a mgcl to magnesium chloride so ee rithi any any uh, metal uh, reacts with halogen forming respective metal halides are there bitu next to reaction with the uh, halogen reaction with the uh, halogen nodi now halogens hota idivi ಒಂದ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇನ್ನ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅದು ಸೊ ಇಂಟರ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಒಂದ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ So X X dash is an example of inter halogen where X uh, oxidation number is plus 1. So X is dash 3 in the halogen in oxidation number 1 plus 3. X X dash 5. So halogen oxidation number here is plus 5. X X dash 7. Halogen oxidation number here is plus 7. So these are the inter halogen compounds. Now first piece in the node is B. One of the hybridization of I of 7. Iodine is also a halogen. Fluorine is also a halogen. So it's an example of inter halogen compound. So other in the CLF, BR, F3, BR, F5. So these are the few examples for inter halogen compounds. So there are compounds that are the same as we discussed. So this is the general part of 17th group elements. So next class I will be in the 17th group element. Chlorine to go to other compounds in a preparation with the properties bug a discuss Martini. So remember students. So you want to 17th group and start Martini. Okay now. So in the what in the assignments in a purple in a move. So assignments to go to the other. process next more than preparation of sulfuric acid by contacts process nodi exam alli ee more ralli one compulsory three marks ge idde irutte okay na so next to uh, complete the following reaction so model is one bit when sulfur dioxide reacts with sodium carbonate sorry uh, sodium hydroxide sodium hydroxide in the body Fe plus 3 ion reacts with sulfur dioxide and water in the body. Next to move me to C12 H22O11 sucrose na concentrated sulfuric acid to take a reaction on the guy in the body. So uh, these are the important uh, as a questions assignments I'm giving you. So actually even to Friday.
ಸೊ ಫ್ರೈಡೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನ ತಲುಪ ಮಾಡಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಸಂಡೇ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಸೊ ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್ ಒಂದು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಜನರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆವೆಂಟೀನ್ತ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾತ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೀನಿಂದು ಕ್ಲೋರೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 